യേശുവിൻമയമേറും ഹൃദയമേ നിൻ മുൻപിലാദരവോടെ നിൽപ്പൂ സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയാറാമിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഭാവനയ്ക്ക് പോലും എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത വിധം അന്യായമായി വിധിച്ച് തല്ലിച്ചതച്ച് പരിഹസി ചാർത്തു തുപ്പി മൃഗീയതയുടെ കനത്ത കുരിശ് തോളിലേറ്റി വഴിയെ വലിച്ചിഴച്ച് രക്തത്താൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രം നിഷ്കരുണം വലിച്ചുരിഞ്ഞ് നഗ്നനാക്കി കുരിശിൽ വലിച്ച് നീട്ടിവെച്ച് ആണി തറച്ച് ശരീരം കീറത്തക്ക വിധം കുഴിയിലേക്ക് ആ കുരിശോടെ എടുത്തിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അണുക്കളിലും വേദന മുറ്റിക്കിടക്കെ വെറുപ്പിൻ്റെയോ നിരാശയുടെയോ ഒരു നിഴൽ പോലും അവനിലുണ്ടാക്കുവാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ലല്ലോ തല്ലിച്ചതച്ചവർക്കും നോക്കി നിന്ന് പരിഹസി ചാർത്തവർക്കും വേണ്ടി മനഃശാസ്ത്രത്തെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പകരം ഒരു പ്രാർത്ഥന പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് മനഃശാസ്ത്രത്തിനാകും എന്നാലുണ്ടല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന ഉറവെടുത്ത ഇടം കണ്ടെത്തിയാൽ ഞെട്ടലോടെ നമ്മളൊരു വലിയ മനഃശാസ്ത്ര പാഠം പഠിക്കും ഏതാണ് ആ ഇടം ആ സമയത്തെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ഇത് പഠിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിസ്സാര വ്യക്തികൾ പോരെ നിസ്സാര സാഹചര്യങ്ങൾ പോരെ എന്നിട്ട് ചു ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുണ്ഠിതപ്പെടുന്നവരല്ലേ നമ്മളിൽ പലരും ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരിൽ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ പല അലറിവിളികൾക്കും വേദനിപ്പിക്കലിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കലിനുമൊക്കെ പിന്നിലെ കാരണവും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വികാരം കൊള്ളിക്കാനും മൂക്ക് കയറിട്ട് വലിക്കാനും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതിയെന്ന് നിസ്സാര ആൾക്കാർ മതിയെന്ന് ഇവിടെ സംഭവിച്ച മഹാവിസ്മയം എന്തെന്നോ പുറത്ത് നടന്ന ഈ ക്രൂരതകളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയില്ല എടുത്തില്ല നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വല്ലാത്തൊരു മുറിവുണ്ടാക്കുക ഗലാത്യക്കാർക്കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വചനത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അസൂയ കോപാതി സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരിലെ ദുഷ്ടത അവരിലെ ചീത്ത എല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുക അവരെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ചീത്തയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെ എന്നാൽ ഈശോയുടെ ഈ വിസ്മയം അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കൊതി തോന്നും അങ്ങനെ ഒന്ന് ആയിത്തീരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണത്താൽ കൊളുത്തി വലിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൊളുത്തിയാലും കൊണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇത്തിരി നേരമെങ്കിലും ചെറുതായിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് പോട്ടെ എന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറുഭാവം അതൊരു വലുപ്പമാണ് അതൊരു കൃപയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടടുത്ത് പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വലുതായ ഒരു ശാന്തതയോടെ വിനയമുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പ്രതികരണമൊക്കെ ലാഭക്കച്ചവടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടക്കച്ചവടം ഇത്തരം സത്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മനനം ചെയ്താൽ ഇത്തരം സത്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ധ്യാനലീനമായാൽ അല്പസമയം ധ്യാനലീനമായ മനസ്സുമന്ത്രിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാഞ്ഞിട്ടാ നമ്മുടെ ശരീരശാസ്ത്രവും ന്യൂറോ സയൻസുമൊക്കെ ഇതിന് സഹായകമാകുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ തരുന്നൊരു തിരുഹൃദയ ശബ്ദം നാളെ നമുക്ക് കേൾക്കാം